ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ജീന കിച്ചൻ എന്താ വിശേഷം എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നല്ലോ ഞങ്ങളിവിടെ സുഖമായിരിക്കുന്നു അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രഷർ കുക്കറിലുള്ള ഒരു ബിരിയാണിയാണ് അപ്പം അതിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഏറ്റവും നല്ല ഈസി ആയിട്ട് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബിരിയാണി നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം നമുക്ക് നോക്കാം ഇതെങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം അരി മൂന്ന് കപ്പ് അരി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബസ്മതി റൈസ് ഈ നമ്മുടെ ചായ കുടിക്കുന്ന ഈ ടൈപ്പ് ഗ്ലാസ്സിന് മൂന്ന് ഗ്ലാസ് അരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അരി എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ഒരു അളവ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റായി വരത്തുള്ളൂ പിന്നെ ചിക്കൻ വേണം എഴുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫ്രഷ് ചിക്കൻ നല്ല കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു സ്പൂൺ തൈര് ഒരു സ്പൂൺ ഗരം മസാല മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഒരു തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കേഷ് നട്ടും കിസ്മിസും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇല എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗ്രാമ്പു പട്ട അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും അര ഒരല്ലി വെളുത്തുള്ളി മൂന്ന് പച്ചമുളകും ഒരു നാരങ്ങയും കൂടെ നമുക്ക് വേണം പിന്നെ വേണ്ടത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള ഒരു സവാള ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സവാള അല്ല നമ്മളിതിലോട്ട് മസാല തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ട് സവാള കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ വേണം നമുക്ക് പിന്നെ നെയ്യും വേണം കുറച്ച് ഓയിലും ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓയിലും ഇത്രയും സാധനം കൊണ്ട് നമുക്ക് കുക്കറിലൊരു ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് ചിക്കൻ ഞാനിവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടാണ് ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കുന്നത് അതാണ് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ ചിക്കൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒന്നതിനെ മസാല എല്ലാം ചേർക്കാനുണ്ട് ഒരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഗരം മസാല കുറച്ച് ചേർക്കുക തൈര് പകുതി തൈര് ഇപ്പം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക തൈര് ചേർക്കുക നല്ലൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയി കിട്ടാൻ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർക്കണം ചിക്കൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് പകുതി നാരങ്ങ കൂടെ ഇതിലോട്ട് പിഴിഞ്ഞൊഴിച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കണം കൈ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഇതൊരു പത്ത് മിനി മിനിറ്റ് നമുക്കത് മാറ്റി വയ്ക്കണം ഇതിലോട്ട് ഇതൊന്നും അല്ല ഒന്ന് പിടിക്കുന്നവരെ അപ്പം ഇതിവിടെ ഞാൻ മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അരി കുതിർക്കാൻ ഇടാനുണ്ട് നന്നായി കഴുകിയിട്ട് അതൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് അരി കുതിരാൻ വെക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ള ഇനി ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് അത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം രണ്ട് ഞാനിവിടെ എണ്ണ ചൂടാവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ആദ്യം നമുക്ക് കാഷ്യൂ നെട്ടും മുന്തിരിയും എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ സവാള കൂടെ ഫ്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ ചിക്കൻ ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം കുറച്ച് വയ്ക്കുക തീ എപ്പോഴും കരിയാണ്ട് നോക്കണം ഇത് ആദ്യം ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഉള്ളി ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു സ്മെൽ ഇതിലോട്ടെല്ലാം അതുകൊണ്ടാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കാഷ്നെട്ടും കിസ്മിസും ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് എണ്ണേൻ്റെ അടുത്ത് മാറ്റാം അടുത്ത് നമുക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളി ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് മൊരി ചേർക്കാനുണ്ട് സമയം എടുക്കുന്നതൊന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരാൻ നിങ്ങൾ നാഗിസ് ആയിട്ട് അരിയുക അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫ്രൈ ആയി കിട്ടും നമ്മൾ ഫിഷ് ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കിയപ്പം ഫ്രൈ ചെയ്തില്ല അതുപോലെ സെയിം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അത്രയും സമയം എടുക്കണ്ട എന്നാണ് ഞാനത് കാണിക്കാതെ നിങ്ങളെ അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കുക നമ്മുടെ സവാള നല്ല ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് എടുക്കാം ഈ ഉള്ളി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത എണ്ണയിലോട്ട് ഇനി നമ്മൾ ഈ ചിക്കൻ്റെ പീസുകൾ ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം ഫുൾ പീസ് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ചിക്കൻ പീസ് വലി
കുറച്ച് കുഞ്ഞ് പീസായിട്ട് എത്തുന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഇഷ്ടം ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടമാണ് നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണം അത് ചെയ്യാം ഫുൾ ചിക്കനും ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കും ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ആവട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ പീസ് ചെറുതായി ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മറച്ചു കൊടുക്കണം പതിയെ പതിയെ മറച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിവിടെ ഒന്ന് മറച്ചിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ കുക്കറിലല്ലേ ഈ ബിരിയാണി ഇപ്പുറത്തെ ഇതിലോട്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇനി കുക്കർ അടുപ്പത്തോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക കുക്കർ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ അപ്പോഴേക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കനും ഫ്രൈ ആകുമ്പം നമുക്കിവിടെ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ചൂടാകുമ്പോൾ ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക രണ്ട് സ്പൂൺ മതി കേട്ടോ ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് നെയ്യ് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എണ്ണ യൂസ് ചെയ്യാം ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രാമ്പു ഏലക്കയും അതെല്ലാം ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതൊന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ ശ്രദ്ധിച്ചോളണം നമ്മൾ ഇത് പൊട്ട് ദേഹത്തൊന്നും തിരക്കാണ്ട് നോക്കണം ഇനി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇടയ്ക്ക് ചിക്കനും കൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളണം നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഇനി ചെറുതായി ഒന്ന് വാടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും വെളുത്തുള്ളിയും എല്ലാം ഒന്ന് ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പച്ചമുളകും വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി എല്ലാം ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഉപ്പ് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ടിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി എടുക്കണം സവോള നന്നായി വഴണ്ട് വന്നതിന് ശേഷം മാത്രം നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എണ്ണ ഓയിലോ എല്ലാം കുറവുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എനിക്കിവിടെ രണ്ട് സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് എണ്ണ ഒന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാം ഇത് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇടയ്ക്ക് ഉള്ളി ഒന്ന് നന്നായി വഴണ്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടോ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്നതാവട്ടെ നമ്മുടെ ഉള്ളി ഇവിടെ ഏകദേശം വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ബാക്കി മഞ്ഞൾ പൊടി ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക മസാല മുളക് പൊടി രണ്ട് സ്പൂണിലും ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം ഇതിലോട്ട് ചേർക്കണം ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ ഒരു പച്ചമണമൊക്കെ പോകുന്നത് വരെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ ഇത് വറുത്ത മുളക് പൊടിയാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് വറുത്ത ടൈപ്പ് മുളക് പൊടി നാട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരത്തില്ലേ അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇതൊന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലോട്ട് തൈര് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടില്ലേ ആ ബാക്കിയുള്ള തൈര് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിനെ മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കണം
ഇനി നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവുക ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക നമുക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള തക്കാളി ആ ഒരു തക്കാളി ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക തക്കാളി നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടാണ് നമ്മളിനി ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഇത് നന്നായി വെന്ത് വരട്ടെ നിങ്ങൾ അരി ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആവുമ്പം എടുത്തും വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റുക ആദ്യമേ തന്നെ അരി കഴുകിയിട്ട് വേണം വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇടാൻ ഇല്ലേൽ പിന്നീട് നമ്മൾ കുതിർന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴുകിയ അത് ഫുള്ള് പൊടിഞ്ഞു പോവും അപ്പം നമ്മുടെ ബിരിയാണി ഒരു വല്ലാണ്ട് വേറൊരു ടേസ്റ്റുകൾ തോന്നിക്കും നല്ല നീളത്തിന് ചോറ് കിടക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും കാണാനും ഭംഗി കഴിക്കാനും ടേസ്റ്റ് അപ്പം ഞാനവിടെ അരി തോരാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുകയും വേണം ഇനി തക്കാളി ഒന്ന് വേവട്ടെ ഈ തക്കാളി വേകുന്ന സമയം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ നമ്മൾ അരി എടുത്തില്ലേ ആ ഗ്ലാസ്സിന് നാല് കപ്പ് വെള്ളം ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ കുതിർക്കാൻ വെച്ചതുകൊണ്ടാണ് നാല് കപ്പ് ഇല്ലേൽ ഇരട്ടി എടുക്കേണ്ടി വരും നാല് കപ്പ് വെള്ളം ഒന്ന് ചൂടാവാൻ വെക്കണം അപ്പം നിങ്ങൾ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലോട്ട് ചെയ്താൽ അതും റെഡി ആവും അപ്പം നമുക്ക് ചോറിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ വെള്ളം അതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനുണ്ട് അതിനാണ് ഇവിടെ തക്കാളി ഇവിടെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കുറച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളിയും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കണം നമ്മൾ ഫ്രൈ ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കണം നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വരട്ടി എടുക്കുന്ന പോലെ എടുക്കണം ഒരു ചെറിയ ഒരു നനവ് പോലെ ഒരു ഇതില്ലേ അപ്പം ഇതെല്ലാം മാറ്റി നന്നായിട്ട് വരട്ടി തന്നെ എടുക്കണം ഈ ഒത്തിരി കൂട്ടി വെക്കാണ്ട് ചെറുതീയെ തന്നെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യണം ഇതിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശമൊന്നും വരാനില്ല കാര്യം നമ്മൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുക ഇതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് എല്ലാം ഇതിലോട്ട് മിക്സ് എല്ലാം പിടിച്ച് നല്ലൊരു ഇതാവും ഇനി നമുക്ക് ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടോ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശമൊന്നുമില്ല കാണാൻ വന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇച്ചിരി വലിയ കുക്കർ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് കാണാൻ ഇച്ചിരി ഇതായിരിക്കും വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശമെല്ലാം മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും നമ്മൾ ചൂടാവാൻ വെച്ചിട്ടില്ലേ വെള്ളം എപ്പോഴും ചൂടുവെള്ളം ഒഴിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് പച്ചവെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പം പിന്നെ ഇത് ഇത്രയും തിളച്ചു വരാൻ അത്രയും സമയം എടുക്കും ഇനി നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളം ചൂട് വെള്ളം ഇതിലോട്ട് നാല് കപ്പ് വെള്ളം ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ർക്കാൻ വെച്ചതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ള നാല് കപ്പ് വെള്ളം മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കണം ഇളക്കട്ടെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളിയും അതെല്ലാം ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ചെറുതായി ഒന്ന് തിളച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഉപ്പെല്ലാം നോക്കണം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇടുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടുതൽ ഇടണം ഇതിന് കാര്യം നമ്മൾ റൈസിനും കൂടെ കണക്കാക്കിയാണ് ഇപ്പം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അത് കാരണം കുറച്ച് ഉപ്പൊന്ന് മുന്നിട്ട് നിൽക്കണം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാനുണ്ട് ഒത്തിരി കൂടുതൽ ഇടരുത് ആവശ്യത്തിന് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ബാക്കിയുള്ള ആ സവാള ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേഷനിട്ടും കിസ്മിസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ബാക്കിയുള്ള ഏല നമ്മുടെ മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും കുറച്ച് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കണം വെള്ളം തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇവിടെ നമ്മുടെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തെ തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിതിലോട്ട് നമ്മുടെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി അരി കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അരി ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് 
போட்டு மிக்ஸ் ஆக்கி கொடுக்கலாம் இது வந்து தெளக்கட்டேன் தெளச்சு தொடங்கிட்டு இனி நம்ம குக்கர் மூடி வைக்க போவா இதிலோட்டு வெயிட் இடத்துல நம்ம வெயிட்டு ஞா மாட்டிட்டு கண்டா வெயிட் இட்டுட்டில்ல இனி நம்ம இது எட்டு மினிட் ஒன்று ஒன்று மீடியம் ஃப்ளேமில் வைக்காவும் ஹை ஃப்ளேமில் வைக்கலே நீங்கள் எப்பொழுதும் ஸ்ரத்திச்சோளம் ஒரு அரி நன்னாயிட்டு திளச்சதின சேஷமும் நம்ம அடைச்சி வைக்கணும் மேக்சிமம் ஒரு ஏழு மினிட் மதி அப்போக்கு நம்ம குதிர்க்கா வச்சுட்டு பெட்டன் தான் ஓரோ அரி ஓரோ டைப்பான ഈ ബസ്മതി റൈസിന് അത്രയും സമയം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളണം അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതിനകത്തൂടെ കണ്ട ആവി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതിവിടെ വെച്ചിട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഏഴ് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാൻ പോവുക എന്നിട്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ തുറക്കാൻ പാടില്ല കറക്റ്റ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇതിങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കണം അപ്പോഴേക്കും ഇത് നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം പത്ത് മിനിറ്റ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കുക്കർ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിത് തുറക്കാൻ പോവുക ഉണ്ടോ നല്ല റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്പൂൺ നിങ്ങൾ ഇടരുത് ഒരു ഫോർക്ക് പോലത്തെ സാധനം വെച്ച് സൈഡിൽ നിന്ന് ഒന്ന് ഇതാക്കി നോക്കുക നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി ഇട്ടങ്ങ് ഇളക്കി മറിക്കരുത് കുറച്ച് പതിയെ പതിയെ നമ്മുടെ ചോറെല്ലാം കറക്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ എടുത്തിട്ടൊന്ന് ഇതാക്കി നോക്കുമ്പോൾ നല്ല വെന്തിട്ടുണ്ട് കുക്കർ ബിരിയാണി ഇവിടെ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു ഇതാ ഇനി ഇത് തന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് വേറൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം കണ്ടോ നമ്മൾക്ക് ആ ഒത്തിരി സാധനങ്ങൾ അങ്ങനെ തോന്നുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വീഡിയോ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് ഇതെല്ലാം കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തോന്നും എന്നാലും നമ്മൾ ചിക്കൻ ബിരിയാണിയൊക്കെ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം എല്ലാ സാധനങ്ങളും അടുത്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്നൊന്ന് വിട്ടുപോയി അങ്ങനെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ നമുക്കുണ്ടാവും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാണ്ടിരിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുക പിന്നെ എന്തുവാ നമുക്ക് സമയം എടുക്കും ഒരു മണിക്കൂർ എന്തായാലും എടുക്കും ഇതെല്ലാം റെഡിയാക്കി വരാൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാനും കട്ട് ചെയ്യാനും എല്ലാത്തിനുമുള്ള സമയം ഉദ്ദേശിച്ച് കറക്റ്റ് ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ വേണം നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്കും ഷെയറും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യണം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ജ